ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അതായത് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ സെറ്റിലെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് നെൽ സെറ്റ് നെൽ സെറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം ആദ്യം എന്താണ് നെൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം എ സെറ്റ് വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്നിങ് എനി സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് എലമെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എം ടി സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു നമുക്ക് ആ സെറ്റ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം അതിൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സെറ്റ് ഓഫ് ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓഡ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഓഡ് നമ്പറിനെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഈ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ്സും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നൽ സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഈവൺ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഈവൺ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏതാ വരിക ടു മാത്രമാണ് ഈവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ടു അപ്പം ഈ സെറ്റ് എന്തല്ല നൽ സെറ്റ് അല്ല അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ അങ്ങനത്തെ എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനത്തെ എക്സുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഈ സെറ്റ് എക്സ് എന്താവണം നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആവണം ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതാവണം സെവനിനേക്കാൾ വലുതാവണം അങ്ങനെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമല്ല കാരണം സെവനിനേക്കാൾ വലുതായതും ഫൈവിനേക്കാൾ ചെറുതായ നാച്ചുറൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നൽ സെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എം ടി സെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ സച്ച് ദാറ്റ് വൈ ഈസ് എ പോയൻ കോമൺ ടു എനി ടു പാരലൽ ലൈൻസ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പാരലൽ ലൈൻസ് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല കൂട്ടിമുട്ടില്ല അതങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കോമൺ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിലെ ഒരു എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എം ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ടി സെറ്റാണ് മൂന്നാമത്തെ എം ടി സെറ്റാണ് ഫസ്റ്റത്തെ എം ടി ആണ് രണ്ടാമത്തെ മാത്രമാണ് നോൺ എം ടി ആയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിൻ സെറ്റ്സ് ആർ ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾ എന്നാണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഒരു സെറ്റിലെ എം ടി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓ എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് എം ടി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓ എലമെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സെറ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണെന്ന് പറയാം അല്ലാത്ത സെറ്റുകളെ നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് എന്നും പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് മന്ത്സ് ഓഫ് എ ഇയർ ഒരു ഇയറിലെ മന്ത്സുകളുടെ സെറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മന്ത്സ് ആണ് ഒരു ഇയറിൽ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ഈ സെറ്റ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടും പന്ത്രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് അപ്പം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഇതിങ്ങനെ എക്സെട്ര ഇട്ട് പോവുകയാണ് ഈ സെറ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റല്ല കാരണം ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് ഇതിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റണില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു സെറ്റാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഇതിൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വണ്ണിൻ്റെയും ഹൺഡ്രഡിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സെറ്റാണ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള എലമെൻസുകളാണ് ഈ സെറ്റിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് അടുത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ
നാലാമത്തെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഫൈനൈറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ ഈച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെറ്റ്സ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ് ഓർ ഇൻഫൈനൈറ്റ് താഴെ തന്നിട്ടുള്ള ഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് ലൈൻ വിച്ച് ആർ പാരലൽ ടു ദ എക്സ് ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനുകളുടെ സെറ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്രയോ സെറ്റുകൾ വരക്കാം ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് ആ ലൈനുകൾ വരച്ചാൽ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയി ലൈൻ വരച്ചാൽ ഒരുപാട് ലൈൻ വരും ഫൈനൈറ്റ് അല്ല അതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് അടുത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റിലെ ലെറ്ററുകളുടെ സെറ്റാണ് പറഞ്ഞത് അത് നമുക്കറിയാം ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബെറ്റിൽ എത്ര ലെറ്ററുണ്ട് ഇരുപത്താറ് ലെറ്ററാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇരുപത്താറ് എലമെൻസ് അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് എന്താണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത സെറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് വിച്ച് ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളുകളുടെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് കാരണം ഫൈനൈറ്റ് അല്ല അതൊരുപാട് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നതാണ് ഫൈനൈറ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് അടുത്ത് സെറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ലിവിങ് ഓൺ ദ എർത്ത് അതായത് എർത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആനിമൽസുകളുടെ സെറ്റ് ഇതെന്താണ് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് കാരണം ഇൻഫൈനൈറ്റ് അല്ല ഫൈനൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എത്ര ആനിമൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അടുത്തത് സെറ്റ് ഓഫ് സർക്കിൾസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ സീറോ സീറോ എന്ന ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സർക്കിളുകളുടെ സെറ്റ് എത്ര സീറോ സീറോ എന്ന ഒറിജിനിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സർക്കിളുകളുടെ വരക്കാം ഫൈനൈറ്റ് അല്ല അതൊരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് സർക്കിളാണ് ഒരു ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ ഫോർ ഈ സെറ്റ് എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സെറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫോളോ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് വെതർ എ ഈക്വൽ ടു ബി ഓർ നോട്ട് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് സെറ്റുകൾ ഈക്വൽ ആവണമെങ്കിൽ എവരി എലമെൻസ് ഓഫ് എ ഈസ് ആൾസോ എലമെൻസ് ഓഫ് ബി രണ്ട് എയിലെ എലമെൻസ് തന്നെയാണ് ബിയിലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ഈക്വൽ ടു എ ബി സി ഡി ബിയിലോ ഡി സി ബി എ അപ്പോൾ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസ് തന്നെയാണ് ബിയിലുള്ളത് എന്ന് ഓർഡർ മാറിയെന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് എ എന്ന സെറ്റ് ബി എന്ന സെറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എവിടെ ഉണ്ട് ബി എന്ന സെറ്റിലുണ്ട് അടുത്തത് എ ഈക്വൽ ടു നാല് എട്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എന്നാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതോ എട്ട് നാല് പതിനാറ് പതിനെട്ട് പക്ഷെ ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസ് എയിലുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെ അല്ല ബിയിലില്ല അതുപോലെ തന്നെ പതിനാറ് എന്ന എലമെൻസും എയിലുണ്ട് ബിയിലില്ല അപ്പോൾ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് എയും ബിയും ഈക്വൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഈ കേസിൽ പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ബി ഈക്വൽ ടു എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് ഈവൺ ഇൻഡിച്ചർ ആൻഡ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ പത്തിനേക്കാൾ കുറവായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ഈവൺ ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബി അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിന് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ വരും അതിൽ റോസ്റ്റർ ഫോമിൽ എഴുതിയാൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ഈ ന എലമെൻസുകൾ തന്നെയാണ് എവിടെ ഉള്ളത് എയിലുള്ളത് എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും എവിടെ ഉണ്ട് ബിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ടെൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നതോ ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലെ പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ടെന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആർ ദ ഫോളോയിൻ പെയേഴ്സ് ഓഫ് സെറ്റ്സ് ഈക്വൽസ് ഗിവൺ ദ റീസൺ ഈ രണ്ട് സെറ്
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള എക്സുകളുടെ കളക്ഷനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോൺട്രാക്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാം എ എന്ന സെറ്റും ബി എന്ന സെറ്റും ഈക്വൽ ആണോ നോക്കാൻ ബി എന്ന സെറ്റിലെ എലമെൻറ്റ്സ് നോക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫാക്ടറാക്കി എതിർന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് രണ്ട് ഫാക്ടറാക്കി എഴുതാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് ഫാക്ടറുകളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ ഇവിടെ ഉള്ള നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടണം സിക്സ് എന്ന് കിട്ടണം ഈ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവും കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സിൻ്റെ രണ്ട് ഫാക്ടർ എടുക്കുക ടൂവും ത്രീയും ടൂവും ത്രീ എടുക്കുക സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടറികൾ അത് വണ്ണും സിക്സ് ടു ത്രീ ആണ് വരുന്നത് വണ്ണും സിക്സ് എന്ത് എപ്പോഴും എന്തല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കിട്ടും പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ആവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടൂവും ത്രീ എടുക്കാം അപ്പം ടൂവും ത്രീ എടുത്താൽ ഇവിടെ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാണ്ട് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി പക്ഷേ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് കിട്ടണം പ്ലസ് കിട്ടണം പ്ലസ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കാം രണ്ട് പോസിറ്റീവ് കൊടുത്താൽ രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ് എന്ന് കിട്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ അഞ്ചും കിട്ടണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആറും കിട്ടണം അപ്പം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വാല്യൂ കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇംപ്ലൈസ് നമുക്ക് എന്താ പറയാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇവിടെ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെറ്റ് ബി എന്ന സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആവുന്നത് മൈനസ് ടുവും മൈനസ് ത്രീ പക്ഷെ നമ്മൾ എ എന്ന സെറ്റ് എന്താണ് ടുവും ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്ന് പറയാം അടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു നോക്കാം എ എന്ന സെറ്റ് എന്താണ് എക്സ് സെച്ച് ദ എക്സ് ഈസ് ദ ലെറ്റർ ഇൻ ദ വേർഡ് വേർഡ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എഫ് ഒ എൽ ഡബ്ല്യു ഇത്രയാണ് അതിലെ ലെറ്ററുകൾ എഴുതിയ നമുക്ക് ഫോളോ എന്ന വേർഡിലെ ലെറ്ററുകൾ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കിട്ടും എഫ് ഒ എൽ ഡബ്ല്യു അപ്പൊ ബി എന്ന സെറ്റ് നമുക്ക് അതുപോലെ എഴുതി വെക്കാം ബി എന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേർഡ് വോൾഫാണ് അവിടെ എന്തുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഒ എൽ എഫ് അപ്പൊ എയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സും എവിടെ ഉണ്ട് ബിയിലുണ്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന എയിലെ എലമെന്റ്സ് ബിയിലുണ്ട് ഒ ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അപ്പൊ എയിലുള്ള നാല് എലമെന്റ്സ് എവിടെ ഉണ്ട് ബിയിലുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണെന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ പറയുന്നത് എന്താ ഫ്രം ദ സെറ്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ സെലക്ട് ദ ഈക്വൽ സെറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ സെറ്റുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് സെറ്റുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെറ്റിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നോക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തെടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റില് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് എവിടെ ഉണ്ട് എയിലുണ്ട് പക്ഷെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റ്സ് എവിടെ അല്ല ബിയിലില്ല ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതൊക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് അപ്പം എയ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ബി എന്ന് പറയും നമുക്ക് അതുപോലെ എയ്റ്റ് എന്ന ഇനി സിയിലുണ്ടോ നോക്കാം സി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതാ ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം ബി സിയിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതാ ത്രീ വൺ ഫോർ ടു ആണ് അവിടെ എയ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം എയ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് എയ്റ്റ് ബിലോങ്സ് ടു സി എയ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഡി ഡിയിലല്ല അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിലില്ല ഇയില് മൈനസ് വൺ വൺ ആണുള്ളത് അടുത്തത് എയ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ട
ഓട്ടിക്കൽ ടു ജി ഓട്ടിക്കൽ ടു എച്ച് അടുത്ത് നമുക്ക് ബി എന്ന സെറ്റ് എടുക്കാം ബി എന്ന സെറ്റില് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി ഇതേതിന്റെ പീക്കലാണെന്ന് നോക്കാം ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ബി ബിയില് ത്രീ എന്ന എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു സി ത്രീ സിയിലില്ല ത്രീ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ഇ എന്ന സെറ്റിലില്ല ത്രീ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് എഫ് എന്ന പറയുന്ന സെറ്റിലും എന്തില്ല ത്രീ ഇല്ല അടുത്തത് ഏതാണ് ജി ത്രീ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ജി ത്രീ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ത്രീ എന്തല്ല നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇതൊന്നും ഈക്വൽ അല്ല നമുക്ക് പറയാം ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഏതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ത്രീ വൺ ഫോർ ടു നമുക്ക് എ ബിയിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സ് എവിടെ ഉണ്ട് വൺ ബിലോങ്സ് ടു ഡി ടു ബിലോങ്സ് ടു ഡി ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു ഡി ഫോർ ബിലോങ്സ് ടു ഡി അപ്പം ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ആണെന്ന് പറയാം ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇനി സി എന്ന സെറ്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് ഫോർ എയ്റ്റ് ട്വൽവ് ഫോർട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം സി ഏതൊക്കെ സെറ്റിന് ഈക്വൽ ആണോ നോക്കാം സി എന്ന സെറ്റിൽ ട്വൽവ് ബിലോങ്സ് ടു സി ആണ് സ്വൽവ് ട്വൽവ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഡി ട്വൽവ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ട്വൽവ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എഫ് ട്വൽവ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ജി ട്വൽവ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് therefore നമുക്ക് പറയാം സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എച്ച് അടുത്ത സെറ്റാണ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രീ വൺ ഫോർ ടു അപ്പം ഡിയിൽ ഫോർ എന്ന എലമെന്റ്സ് ഡിയിലുണ്ട് പക്ഷെ ഫോർ എന്ന എലമെന്റ്സ് എവിടെ ഇല്ല ഫോർ does not belongs to e for does not belongs to f for does not belongs to g for does not belongs to h അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ d not equal to a d not equal to f d not equal to g d not equal to h ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എടുക്കാം ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് മൈനസ് വണ്ണും വണ്ണും ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഇ നോട്ട് ഈക്കൽ ടു എഫ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം എഫ് സീറോയും എ യുമാണ് ഇ നോട്ട് ഈക്കൽ ടു എച്ച് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ ഇ ഈക്കൽ ടു എന്താണ് ജി ആണ് ജിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ ജിയിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അത് എവിടെ ഉള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് ഇയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് ആണ് മൈനസ് വൺ എ ഇയിലുണ്ട് വണ്ണും ഇയിലുണ്ട് അപ്പം ഇ ഈക്വൽ ടു ജി ആണ് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇത്രയും സെറ്റിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡി ആൻഡ് ഇ ഈക്വൽ ടു ജി ബാക്കിയുള്ള ഒരു സെറ്റും ഈക്വൽ അല്ല ബി എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് 